Hello students, we are back again on your favorite learning platform, Learn Forward by Fedeka. Today we are going to cover chapter number 12, which talks about how did we deal from traders to rulers, or how did we actually became rulers. So let's understand the process. Now let's read the story. Long ago in London, some traders formed the East India Company to trade with faraway lands. They dreamed of getting spices and riches from East. Sailing across dangerous seas, they reached India, a place full of culture and kingdoms. These traders, smart and tricky, started playing local rulers against each other. They made friends, got special trade rights, and slowly got involved in local politics. Over time, they turned from traders into a powerful force with their own army. Under leaders like Robert Clive, they won battles, they took control of the places like Bengal and became rulers. Their company grew rich and its power expanded. It wasn't just about trade anymore. It was about ruling over lands and people. But gaining power came with problems. The company's action upset the locals with high taxes and disrespect for their culture. People got angry, settling the stage for conflicts that would change the fate of Indian subcontinent. So the East India Company story warns us about how trading dreams can turn into ruling nightmares, causing unrest and shaping the future of a place. So in today's chapter, we are going to study what all did India face and how did India struggle and paved a way out from the clutches of British. So let's get started with this. Now. India's trade connection with Europe have been roots in ancient time. The discovery of sea routes and the establishment of European trading companies mark this historical relationship. India along with various other parts of Asia emerged as vital trading hubs for these companies. Why? Because India, they used to call India as a golden world. They knew that India is a hub of a lot of resources. So they really wanted to have reign of wealth. They wanted to employ their people here, trade with India, take away all the goods from India and then mint money. So let's understand how did this happen. Now, a group of merchants started the English East India Company in 1600. So English East India Company company Sola Sume. Why was it? Because it was trade with East. Queen Elizabeth I gave the permission. They convinced the Mughal Emperor Aurangzeb to let them trade without paying taxes in Bengal. Sola Sola Bara ke andar jo company hai, usne apni first shop set ki thi India mein Surat mein. They also opened similar shops in Madras and Mumbai. Then the Dutch India Company. So when did English East India Company came to India? So 1600. First was settled in 1612. Now the Dutch East India Company, founded in 1602, obtained permission from the Dutch government and established settlement in Kochi, Goa, Daman and Deo. Despite a flourishing trade in India, they shifted focus to Indonesian islands after conflicts with British. Then the Fred, this was Dutch East India, this was short-lived and it went back, right? Because it was interested more with Indonesian islands. Then came the French East India Company. It was formed in 1664. The French East India Company, they set up their factories in the Chandanagar, Yanam and Karikal. Unlike its English counterpart, the French company was heavily controlled by French government relying on financial and military support. Now what was the trade rivalry? Let's understand that. Many companies from Portugal, Holland, Britain, France and Denmark were all trying to get Indian goods. India goods Their main goal was to make the most money by buying things cheap in India and selling them for uh, selling them. Now, if I am procuring something at a very low cost and selling them at a very high cost, obviously I am making money, right? So companies started by individuals couldn't compete with those supported by their governments. The big companies even had their own armies and did not hesitate to use force to get what they wanted. Over time, the Portuguese, the Dutch and the Danes were kicked out of Indian trade and what, who all were left? Only English and French were the main players who were left in India to fight for more and more resources. Now, it there were wars, there were uh, Karnatic wars. Now, let's understand what were Karnatic wars. Two long-standing rivals. Now, what who were the two long-standing rivals? One was the East, uh, one was the Britisher, and second was the French people. Two long-standing rivals and conflicting trade interests sparked a series of wars known as Karnatic War. This conflict between the British and the French in India endured almost two decades. These salt of chala thaye, resulting in the establishment of British dominance in the finally con succeed karata. It was not the French. It France people, it was only the 
Britishers. Now, first Carnatic War, which started from 1744 to 48, as war broke out in Europe, it spilled over India. The British settlement of Madras, which was in the province of Carnatic, was captured by French. The British in turn attacked. British ne pehle French ne jo hai, uspe attack kiya, to fir British ne Pondicherry ko attack kiya. Aur ye jo war hai, Europe mein khatam hui, aur Madras jo hai, wo Britishers ko de diya gaya. Ab second Carnatic war hui, 1749 se leke 54 tak. Ek peace treaty sign hua Europe mein 1748 mein ki French aur British ke trading companies mein thoda sa pyar aaye, right? They should not fight. Ye jo ye yahan pe bahut, they should pacify with each other. But this peace, this also lasted for a uh, very short time. It was evanescent, lasted for a very short time. Then the Nawab of Karnataka was killed by the French. Now, how did this happen? How did this Karnataka ke Nawab ko French logo ne maar diya. The Nizam of Hyderabad, wo bhi mar gaya usi time pe. Ab jo hai, yaha par British or French jo hai, soch rahe the ki yes, is baat ka ham fayda utha ke apna control develop kar le. To French ne kya kya? They supported Chanda Sahib in Karnataka and Mujaffar Jang in Hyderabad, but British supported rival candidates Muhammad Ali and Nazir Jang respectively. When Chanda Sahib became the Nawab of Karnataka, Robert Clive, a young clerk tha East India Company ka, he volunteered. Now Robert Clive, he was a young clerk in East in the company, he volunteered his services and he persuaded his commander to pursue a bold plan which led to Second Carnatic War. He marched to Arcot and besieged it. Later, Chanda Sahib was killed and Muhammad Ali was placed on the throne. Duplex, the governor general of French power in India, had to accede to defeat and he was called back to France. So, this is how Britishers had developed a control during the Second Carnatic War. Then, let, then came the Third Carnatic War, which was from 756 to 1763. Peace between the British and French was, however, temporary. Another war broke out in 70. 1756. In this war, French forces led by Count Lali were decisively defeated. A peace treaty was signed in 1763. The French factories could not serve only as centre of trade. The French ceased to be strong political force in India, which paved the way for British to become masters of India. The third Carnatic War ne rasta kisko diya? Rasta diya French logo ko. Ab yahan pe kya hai? Kaun jita? Aapke Britishers ne jita and they established their control over India. Now the rise of British power in Bengal, let's understand how did Britishers pave their way in a country and how did this rise uh, took part in a uh, in lot of wars and conflicts, right? Bengal was formerly a part of Mughal Empire. So, what was it? Britishers ke aane se pehle, kiska rajya tha? यहाँ पे किसका राज्य था मुगल्स का राज्य था तो बंगाल जो था मुगल एम्पायर का पार्ट था बट द नवाब ऑफ बंगाल हैड मेड इट प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच बोथ हैड द सेटलमेंट्स इन बंगाल एंड वर कीन टू इंक्रीज देयर ट्रेड देयर तो जब वो आए थे तो वो कहां से ट्रेड करते बंगाल से करे थे ब्रिटिश कंपनी ने एक फरमान लिया औरंगजेब से व्हिच ग्रांटेड द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री तो औरंगजेब के साथ सबसे पहले औरंगजेब अगर अलाउ ही नहीं करता तो ब्रिटिश अगर कभी इंडिया घुसते नहीं अब औरंगजेब ने उनको अलाउ कर दिया कि आप ट्रेड कर लो वो भी ड्यूटी फ्री बट द कंपनी कंटिन्यूसली केप्ट ऑन प्रेसिंग फॉर मोर एंड मोर कंसेशन एंड मिस मिस आई मीन इट इट टुक एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस एंड द फरमान हैड ग्रांटेड द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री टू द ऑफिशियल ट्रेड ऑफ द कंपनी बट जो ऑफिशियल थे कंट्री के उनको और कंसेशन चाहिए था उन्होंने ना उन्होंने कहा कि हम तो ड्यूटी भी पे नहीं करेंगे प्राइवेट ट्रेड का इसके वजह से बहुत सारा लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ किसको टू द निवाब ऑफ बंगाल द स्ट्रॉन्ग निवाब ऑफ बंगाल नेमली मुर्शिद कुली खान अली वर्दी खान एक्सरसाइज एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर ब्रिटिश कंपनी एंड प्रिवेंटेड नॉट ओनली द मिस यूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू देम बट आल्सो सप्रेस द पॉलिटिकल एंबिशंस ड्यूरिंग दिस पीरियड तो अब ऑब्वियसली जब आप किसी के जगह पे जा के उनके साथ ट्रेड कर रहे हो उनको टैक्स भी नहीं दे रहे हो उनका सारा रिसोर्सेज भी ले जा रहे हो तो डिस्ट्रेस्ट होगा ना यहां पे भी बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने शुरू हुए, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। अली वर्दी खान जो है, वो सक्सेडेड बस सुराजो दोला इन 1756, ही वाज माइंडफुल ऑफ़ ग्रोइंग ब्रिटिश एम्बिशन एंड वाज डिटरमिन्ड टू कीप एक डेमेंशन। तो अली अली वर्दी खान को किसने सक्सेड किया? सुराजो दोला ने सुराजो दोला को समझ Sirajo Dola asked them to pull down the illegal fortification of Fort William. English refused. It led to capture of Calcutta, which was a small village at the time of the forces of Nawab. And this is how it happened. Then the first battle that was ha that happened in 1757 was the Battle of Plassey. 
जैसे हमने कहा था एक रॉबर्ट की लाइफ था एक फ्रेंच ये सॉरी ये जो रॉबर्ट की लाइफ था ये एम्बेसडर था अब इसने एक बहुत चलाकी चली इसको क्या है मद्रास से आपको भेज दिया गया कि आप कालकटा चले जाओ इसने कंस्पायर किया मीर जफर के साथ मिलकर जो कि कमांडर चीफ था सराजुद्दौला का और इसने और लोगों को बीच में मिला लिया जैसे जगत सेठ बैंकर था ओमनी चंद मर्चेंट था उनके सपोर्ट से ब्रिटिश फोर्सेस ने नवाब सराजुद्दौला को डिफीट कर दिया इन दी बैटल ऑफ प्लासीन सेवनटीन सो ही हैड अ मेजर रोल टू प्ले रॉबर्ट क्लाइव हैड अ मेजर रोल टू प्ले अब ये लोग जो थे ये कैसे काम करते थे आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल फोर्स टू गिव द लैंड एंड वास सम्स ऑफ मैनी एज पर्सन गिफ्ट टू ईआईसी ऑफिशियल अब ये है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स को अब बहुत नुकसान क्या हो रहा था ये लोग खुश क्यों नहीं थे जो नवाब थे ना इनको बहुत सारा पैसा बहुत सारे गिफ्ट बहुत सारी लैंड देना पड़ता था ई ई ऑफिशियल्स को इस तरीके से जो कंपनी ऑफिशियल थे वो बहुत सारा वेल्थ अमेस कर रहे थे और एक लैविश लाइफ स्टाइल रहे थे इंडिया के ऊपर राज कर रहे थे और इंग्लैंड दे वर मोर ऑफन वॉकिंगली कॉल एंड नबोब्स क्योंकि ये चुरा रहे थे पैसा यहाँ से सबको लुट के ले जा रहे थे राइट विद दिस विक्ट्री ई ई आई सी बिकेम द रियल पार इन बंगाल तो रियल पार कब बना जब वो बैटल ऑफ लासी ने सराजुद्दौला को डिफीट कर दिया इन अकॉर्डिंग सिंह विद ई आई सी ऑफिशियल हैड वेस्ट मीर जफर बिकेम द पॉपेट नवाब ऑफ बंगाल क्योंकि इसने किसके साथ बैटल ऑफ लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने किस को अपने अपने साथ कंस्पायर कराया मीर जफर को अब वो उनका एक पॉपेट बन गया The company made heavy monetary demands with Nawab was unable to meet. He refused to grant more trade privileges to the company. The company deposed Mir Jafar and then placed his son on law, Mir Qasim. So Mir Jafar, when he was not able to meet demands, he was not able to meet his son-in-law, Mir Qasim. Now, what happened in the Battle of Baksar in 1764? How did it happen? When everything happened, angered by all these events, the British went very offensive. Mir Qasim was defeated in a series of battles. Now, Mir Qasim was also defeated. वो डर के मारे अवध भाग गया और उसने एक एक अलायंस बनाया सिराजुद्दौला के साथ द नवाब अवध एंड शाह आलम द मुगल एम्पर द आर्मीज ऑफ दीज थ्री रूलर्स मेड ब्रिटिश फोर्सेस एट बक्सर और अब इस अकेले तो कुछ नहीं कर सकता था अब इसने किसके साथ कंस्पायर किया इसने एक अलायंस बनाया सिराजुद्दौला शाह आलम के साथ और ब्रिटिश के साथ लड़ाई की इसने बाईस अक्टूबर बक्सर में सेवनटीन के अंदर जो इंडियन आर्मी थी वो हार गई फिर एक ट्रीटी साइन हुई अलाहाबाद में इन विद द ब्रिटिश व गिवन द दिवानी राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यूज ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा और ये और नुकसान कर दिया क्योंकि उनके पास और राइट्स मिल गए सो राजू दाला वॉज वॉज टू हैंड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलाहाबाद एंड कोरा टू ब्रिटिश इन एडिशन ही हैड टू पे फिफ्टी लैख रुपीज इज वॉर डैमेज इमेजिन करिए अभी की बात नहीं है इतनी पुरानी बात है एंड ही वॉज आज टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ रुपी एज वॉर डैमेज Then Mir Qasim, who was the son-in-law of Mir Zafar, he was deposed and Mir Zafar was reinstated as Nawab of Bengal. The battle of Baksar was a decisive battle in the Indian history. The weaknesses of Indian army were exposed. The Nawab of Abad and Shah Alam, the Mughal emperor, became dependent of English East India Company. An effective financial control over the rich eastern provinces gave the British enormous resources for their next round of expansion. Now, there was a lot of land, a lot of money, and they had a lot of strength. They had a lot of strength in India's army. They had a lot of strength in India's army. क्या प्रॉब्लम है और वो उनको कैसे जीत सकते हैं अब ये डुअल गवर्नमेंट की बात है लेट्स अंडरस्टैंड वो क्या था इन बेंगोल द कंपनी हैड फुल कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू कलेक्शन राइट सो मिलिट्री कले के ऊपर भी उनका पूरा रोप था लॉ के ऊपर भी था दस बिगैन द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट नवाब वॉज रिड्यूस टू एन एंटाइटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो पार बस नवाब कहने के लिए नवाब था उसके पास कोई एंटाइटी थी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार नहीं था द कंपनी मीन वेल एंजॉय ऑल दी पार रिसोर्सेज विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डुअल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को क्या सारा फायदा किसको मिल रहा था ई को मिल रहा था बंगाल बहुत सफर कर रहा था इस सिस्टम की वजह से और लोगों को अपना घर छोड़ के जगह छोड़ के जाना पड़ा था फिर एक सीवियर फैमिन हो गए बंगाल के अंदर 1774 में जिसने और सिचुएशन को खराब कर दिया ये जो सिस्टम था ये डुअल गवर्नमेंट का 1772 तक लास्ट का था जब तक वॉरेन हेस्टिंग नहीं आया था गवर्नर ऑफ बंगाल का गवर्नर बन के बंगाल का उसने डुअल गवर्नमेंट को हटाया और बंगाल को डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी में कैलकटा वॉज मेड द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बंगाल एंड लेटर ऑफ ब्रिटिश इंडिया Then is how did now this is the dual government now let us understand now British have entered India and they have already started looting pilferaging India take away all the resources draining the wealth 
Now, how are they expanding? Let's understand. We also had some internal problems which was 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 very known to the Britishers. और उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया. तो 1818 में, except for the provinces of Punjab and Sindh, the entire India was under the British. A part of it ruled directly and rest through the princely states over which company had supreme control. तो Anglo Mysore wars हुए. Let's understand this. जो territorial expansion था Mysore का, वो हैदर अली के अंदर था. वो उसने हैदर अली अलाम हो गया जब ऐसा हुआ. Company restored to direct military confrontation and Hyder Ali saw it as a threat to political and economic interest. So Hyder Ali को लगा अब politically भी economically socially हमारे यहाँ यहाँ पे problem होगी. तो चार wars हुई थी to crush Mysore 1767 से 1799 तक जो first two Anglo Mysore wars हुई थी वो लड़ाई हुई थी नवाब और Mysore Hyder Ali और Warren Hastings के बीच में जो governor था English East India Company का उस समय. तो पहली जो Mysore war हुई थी Warren Hastings और Hyder Ali के बीच में हुई थी. हैदर अली जीत गया फर्स्ट माइसोर वॉर तो यहाँ पे हैदर अली की जीत हो गई बट सोन वेन ब्रिटिश ऑक्यूपाइज द फ्रेंच पोर्ट ऑफ माहे विच वॉज माइसोर ओनली ओपनिंग फॉर यूरोपियन ट्रेड दिस लेड टू सेकेंड माइसोर वॉर जब ब्रिटिश ने वो एरिया ऑक्यूपाई किया तो सेकेंड माइसोर वॉर हो गई अब इस वॉर में हैदर अली हार गया पहली वॉर में जीत गया सेकेंड वॉर में हार गया After these two wars, British and Mysore signed a treaty by which the two sides were to come and help each other. कि हम लोग हम लड़ेंगे नहीं. In case of an attack on Mysore, British did not come to their rescue. This angered. फिर एक बार फिर वार हुआ. Mysore पर तो British तो आए नहीं जो आप कर pact sign हुआ था. अब हैदर अली को बहुत गुस्सा आया. अब हैदर अली जब मर गया तो उसका जो son था Tipu Sultan जिसको Tiger of Mysore भी कहते थे, उसने वो ruler of Mysore बन गया. उसने बहुत ज़्यादा स्पाइस ट्रेड को कंट्रोल करके रखा उसको लगा कि नहीं मैं ब्रिटिशर्स को तो ट्रेड हैंडल नहीं करने दूंगा अपने रीजन में ही वॉज वेरी बिटरली अपोज टू द ब्रिटिश एंड मच क्लोजर टू फ्रेंच समथिंग दैट ब्रिटिश डिड नॉट लाइक एंड ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि फ्रेंच का कोई भी इंटरवेंशन हो और ये फ्रेंच लोगों के बहुत साथ था तो फिर दो वॉर्स हुए ब्रिटिश के साथ जो टीपू सुल्तान ने लड़ी एक वॉज अगेंस्ट द गवर्नर जनरल कॉन वैलिस एंड द अदर वॉज अगेंस्ट गवर्नर जनरल वेलेसली इन दिस थर्ड माइसोर वॉर द ब्रिटिश निजाम्स और मराठास एंटर्ड इनटू एन लाइन से डिफीटेड टिपू सुल्तान तो थर्ड माइसोर वॉर में टिपू सुल्तान मर गया देन दे नेक्स्ट लार्ज पार्ट्स ऑफ टिपू सुल्तान टेरिटरी एंड डिवाइड देम अमंग द वेंसन टिपू हैड टू पे अ ह्यूज माइन एंड बिकॉज़ ही वाज डिफीटेड एंड देन देयर आर्मी हैड टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू ब्रिटिश पीपल ना then came the subsidiary alliances shortly before fourth mysore war the governor general lord wellesley introduced a subsidiary alliance the alliance was aimed at establishing the british supremacy in india and to remove all the traces of french ab yahan par thoda sa bhi doubt tha britishers ko ki french army kyunki tipu sultan ki bahut banti thi to usko lag raha tha koi loophole na rahe cha to ek pehle alliance bana do ki french ko andar hi nahi aane do the rulers who accepted the alliance had to accept this term जो लोग राजाओं ने हाँ किया तो उनको ये टर्म्स पान टर्म्स माननी पड़ी क्या थी टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट द ओन कॉस्ट जो ट्रूप्स हैं उसका खर्चा कौन देंगे इंडियंस देंगे टू एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स फ्रॉम द स्टेट और सबको बाहर निकालने के लिए कहा टू एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन द कोर्ट और उनके जब कोर्ट के अंदर एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा क्योंकि वो मॉनिटर करेगा देखेगा कि कोई बाहर से या फॉरन से आ तो नहीं रहा है टू अलाउ द ब्रिटिश टू सुपरवाइज द रिलेशन विद अदर इंडियंस एंड और रिलेशनशिप को कौन जो है वो ध्यान देने वो भी ब्रिटिशर्स हैं कुड नॉट इंटर इंटर अलायंस विद अनादर ब्रिटिश रूलर विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश और कोई और किसी ब्रिटिश रूलर्स के साथ भी आप कोई अलायंस नहीं कर सकते हो इन रिटर्न फॉर द बब कंडीशन द ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इन्वेजन टीपू सुल्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया था सब्सिडरी अलायंस को फोर्थ माइसोर वार्ड में जहाँ निज़ाम ने ज्वाइन किया ब्रिटिश अगेंस्ट टीपू फोर्थ मार्च को फैमिली फिर आया आपका एंग्लो मराठा वॉर अब पहले हमने एंग्लो माइसोर वॉर पढ़ा है अब हम पढ़े एंग्लो मराठा वॉर मराठा के ना पांच बेसिकली चीफ्स इंटरनल डिफरेंसेस चल रहे थे इंटरनल डिफरेंसेस थे इनके पांच चीफ्स थे पेशवा गायकवाड़ कॉल होलकर भोंसले और सिंडिया अब इन तीन इन चार इन पांचों में अपने आप में कुछ इंटरनल वॉर चल रहा था जब फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर हुई तो ब्रिटिश ने मराठा को डिफीट कर दिया 
और उनकी पार ब्रेक कर दी द टाइटल ऑफ पेशवा अबॉलिश एंड पेशवा बाजीराव टेरिटरीज वो नेक्स्ट टू ब्रिटिश एम्पायर द अदर मराठा चीज साइन द सब्सिडरी अलायंस और लोग तो और रिमेनिंग मराठा डर गए और ब्रिटिशर्स को मतलब पहले मुगल्स थे मुगल्स के बाद मराठा थे मराठा के बाद कौन आ गया ब्रिटिशर्स आ गए फाइनली ब्रिटिश आ गए फिर सिख वॉर हुई थी 1845 से 1849 तक जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे उनके मरने के बाद बहुत कुछ हुआ इन 1839 ट्रीटी ऑफ अमृतसर केप द सिक्स एंड ब्रिटिश कन्वाइन टू द रिस्पेक्टिव साइड ऑफ द सतलुज बट वेन द ब्रिटिश एन एक्स सिंध इन एटीन एंड एंग्लो सिख क्लैश बिकेम इन फर्स्ट सिख वॉर हुई थी जो वेन द सिख आर्मी क्रॉस द सतलुज द ब्रिटिश डिफीटेड देम एंड ऑक्यूपाइड लाहौर अनादर ट्रीटी वॉज साइन विच रिकगनाइज दुलीप सिंह रंजीत सिंह सन द किंग एंड मदर रानी जिंदन एज हिज रीजेंट हु रूल्स इन प्लेस ऑफ मोनाक विच बिकॉज द मोनाक वॉज टू यंग अब जो यहाँ पे रंजीत सिंह मरे थे उनके जो बेटे थे दुलीप सिंह वो बहुत छोटे थे तो ये सारी जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन रानी जिंदन देख रही थी हाँ फिर रानी जिंदन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड विद द हेल्प ऑफ सम नोबल the british did not like her growing power and they accused her of anti british activity they sent her into an exile and this entire six state rose to protest under the leadership of mulra the governor multan the governor general lord dalhousie declared war on six and the six second sikh war broke out the six were defeated and british annexed punjab in 1849 tulip singh was pensioned off to britain अब यहाँ पे क्या है अब अगर आप देखो कि यहाँ पे चल क्या रहा था रंजीत सिंह के मरने के बाद दुलीप सिंह जो छोटे उनके बहुत छोटे बच्चे थे तो उनकी वाइफ ने भागदौड़ संभाली जब वाइफ ने आवाज़ उठाई तो उनको मारने के लिए और वॉर हो गई जब लोगों ने आवाज़ उठाई तो वॉर होने के बाद वो जब हार गए तो फाइनली दिलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिया तुलीप सिंह जो था उसने बहुत नुकसान किया कंट्री के लिए बिकॉज उसने कोहेनूर डायमंड दे दिया ब्रिटिश को एंड ही वॉन्टेड टू लिव अ लाइफ ऑफ लग्जर इन ब्रिटेन ही एक्चुअली कंस्पायर्ड विद एम एंड वॉट एवर रंजीत सिंह हैड इन इंडिया इट वॉज गिवन टू ब्रिटिश पीपल नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम के स्टडीज एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड डलोजी लॉर्ड डलोजी था वो गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का 1848 में उसने यहाँ पे अपने विंग्स को बहुत एक्सटेंड किया था बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज बनाए थे जिसके ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा हुआ था उसने एक पहले पॉलिसी बनाई डॉक्टरिन ऑफ लैब्स उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर रूलर मर जाता है और उसका जो बच्चा है कोई मेल एयर नहीं है तो उसकी सारी टेरिटरी किसको दे दी जाएगी स्टेट को दे दी जाएगी उसकी वाइफ या उसकी बेटी उसको नहीं देख पाएगी फिर उसने पेंशन और टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया डोलॉजी अबॉलिश पेंशन टाइटल्स ऑफ द एयर्स टू चाइल्डलेस इंडियन रूलर्स एंड एन एक्स देयर अगर आपका अपना अपनी औलाद नहीं है तो अडोप्टेड चाइल्ड को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा एनेक्सिंग टेरिटरी फिलोसी यूज इज डिफरेंट प्रोटेक्स टू एनेक्स वेरियस टेरिटरी सी एन एक्स अवर दिन एटीन फिफ्टी सिक्स ऑन द प्रोटेक्स ऑफ पोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ही एन एक्स पार्ट ऑफ सिक्किम इन एटीन फिफ्टी फिलोजी मेड द निजाम ऑफ हैदराबाद सरेंडर द प्रोविंस और बेरार फॉर फॉलिंग टू मेड हम्स फाइनेंशियल कंडीशन लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट मीर कासिम मीर कासिम 1758 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव जब गवर्नर बना था बंगाल का तो मीर जफर उसने जो है ब्रिटिशर्स को बैटल ऑफ लासी में हरा दिया लो इंडियंस को एंड ब्रिटिशर्स वर अनहैप्पी विद हिम बिकॉज ही फेल टू मीट द कंपनी से भी मॉनिटरी डिमांड द ब्रिटिश रिप्लेस हिम विद सन सन तो मीर कासिम ने रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत छान कांड बनाई और मीर कास मीर जो है यहाँ पे जफर को के साथ मिल उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा और वो जीत गए अब मीर द ब्रिटिशर्स दे ने मीर का जफर को हटा के मीर कासिम उसके सनल को रख लिया मीर कासिम जो है ग्रांटेड देम जमींदारी और बुर्दवान एंड बिसाइड दिस ही आल्सो प्रेजेंटेड मेनी गिफ्ट्स वर्थ लैक्स और रुपीस ही शिफ्टेड इज कैपिटल टू मंगल ही आल्सो इंप्रूव द फाइनेंस एंड स्ट्रेंड इज आर्मी अब ये जो मीर कासिम था ये उनको पटाने में लगा रहा उनको बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट देना शुरू हो गया लैंड देना शुरू हो गया सेफर्स टू चेक द मिस यूज ऑफ ट्रेड प्रिवलेजेस बाय द कंपनी सर्विस ऑन द प्राइवेट ट्रेड अनॉइड द ब्रिटिश मेड वेट अमीर कासिम आल्सो टू फिर उसके बाद पहले तो उसने ऐसे किया फिर उसके बाद उसने थोड़ा थोड़ा करके इस चीज को चेंज किया मीर कासिम ने एक बोल्ड स्टेप लिया कि टैक्सेस को इंटरनली हम हटाते हैं ये जो इक्वालिटी बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिश डिड नॉट गो वेल विद ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी
so this was all about the chapter that how did how did all these battles happen and who were the ones who were actually draining wells from india now let's come to the assessment the first carnatic war ended with a treaty between french and trading company in 1748 the french were defeated in the battle of bandivosh in 1760 in for which my sore war did the british nizams and marathas enter into internal alliance with the third one the nawab of awadh who supported mir qasim was shahjutola now let's come to true false tipu sultan was killed in the fourth anglo mysor war yes the battle of baksa came to end in 1765 yes mir qasim was placed on the throne of bengal after the battle of plassey mir qasim go uh, after the battle of plassey it was mir zafar then came mir qasim the highest position for an indian in the british army was that of captain nahi usko sepoy ka kaam milta tha the company established supreme court in madras that's true east in english east india company was started by a group of merchants in britain in the year 1600 the french east india company was established in the year 1612 the three carnatic wars were called the carnatic wars lord dalhousie framed the doctrine of laws who succeeded siraj ud dowlah as the nawab of bengal kaun bana tha nawab uh, uh, so who became the nawab of uh, bengal uh, it was mir qas mir zafar right now let's come to the map the following second carnatic war it's like this battle of plassey this battle of baksa 1764 anglo mysore war 1767 to 79 anglo maratha wars was 1775 to 1808 now let's come to the question answers when and where was the first east india english uh, factory set up it was set up in 1600 12 when surat on the uh, it, it it was developed in uh, surat now which policy was abolished by warren hastings the policy that was abolished by uh, warren hastings was the dual government how did battle of baksa prove to be a turning point in the history of india when we talk of battle of baksa a battle of baksa was a turning point for in uh, for the india because it was it when battle of baksa was fought uh, so the mir qasim was defeated and mir qasim he fled to uh, he fled to awad he had an alliance with siraj ud daula nawab of awad and shah alam and then he had a fight with britishers at baksar on 22nd october 1764 now here it was a turning point because indian army was defeated they had to fight, sign a treaty at alabad in which the british were given the diwani rights to collect revenues from bengal bihar and orissa not only this they had to give 50 lakh rupees as war damage so this was a turning point because they had they had more control over india then let's come to the next question what were the reasons of conflict between nawab of bengal and eic the reasons of uh, conflict was that nawab of bengal had to give a lot of land lot of gifts lot of things to eic which was a major reason of conflict now, who was the son of hyder ali the son of hyder ali was tipu sultan a short paragraph on tipu sultan was the son of hyder ali he was not happy with the britishers he did not want the britishers to intervene he was more uh, affianced with the french army and this actually angered the britishers he was known as the he was known as the tiger of mysore he really worked very hard to uh, protect mysore uh, from the clutches of of britishers and after the four wars he finally died who was robert clive robert clive was basically an english ambassador who was sent to uh, who was sent to india to have more command over india and he had a major role during the battle of plassey why because during battle of plassey robert clive he was sent from madras to recapture kolkata he conspired with me jafar and his team in which he had conspired with uh, jagat seth uh, omrichand merchant and with the support they had uh, a, a battle at plassey and britishers were able to defeat nawab siraj the nawab siraj ud-daula and finally had the victory Now let's come to the next question next question is what were the causes and consequences of anglo mysore war in of 1767 and 1779 now the anglo mysore wars had a great effect because in the 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 mysore uh, king hyder ali was really was really very uh, annoyed with the britishers he really thought their intervention as uh, a threat to their political and economic interests so there were many wars that were fought in mysore so in all the four wars they were fought to crush the mysore between 1767 to 1799 the 
first anglo war mysore wars was fought between nawab of mysore hyder ali and warren hastings and in which hyder ali won now this then british when british occupied the french fort then the second uh, war happened and the, in the second war hyder ali got defeated right then again a treaty was signed in this uh, there was an attack on mysore british did not uh, help uh, uh, mysore this angered hyder ali and then finally after his death it was supervised by tipu sultan who was his only heir now next question is what do you mean by doctrine of lapse doctrine of lapse was introduced by lord dunaisi he had introduced a call, he had introduced a system in which if a ruler dies without his natural heir then the property entire land and property will be annexed by the state what were the reasons of conflict between british and french the major reason of conflicts was uh, to occupy so britishers and french in, entered india to loot and pillage india but the major uh, area of uh, conflict was the uh, uh, the land you know land which they wanted to occupy india second the fur trade then define anglo mysore maratha war in, in uh, along with anglo mysore war there were anglo mysore maratha war now there were internal conflicts among the five maratha chiefs basically the peshwa the gaikara the holkar the bhosles and the shindias and because of these internal conflicts britishers treated this as an advantage and then they defeated the marathas and completely broke their power so finally you know after the mukwas when marathas were living their life peacefully it was taken away by the britishers and this is how britishers invaded in india so this is all about the chapter this is all about the questions i hope you had good time learning happy learning